ഹായ് നമസ്കാരം സഹകാരി റേസ് പ്ലസിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പലിശയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പലിശയെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നിരന്തരമായി പലിശയിൽ നിന്ന് അതായത് പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് കാണും പലിശ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പലിശ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പലിശയും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുപലിശയും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയെങ്കിലും ശരി തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിൽ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിൽ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പണമിടപാടുകൾ പണമിടപാടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സാധാരണ പലിശയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷമായിട്ടുള്ള എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പണവിനിമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് നിരന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സാധാരണ പലിശയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശയിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് കൂട്ടുപലിശയുടെ ഇക്വേഷൻ പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻസും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തിന് പോലും ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എഴുതി എഴുതി അതായത് ലോജിക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ആൻസറുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ശതമാനത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരു പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നിരക്കാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ മാസം തോറും പത്ത് ശതമാനം തരും എന്നല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തേക്ക് പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പലിശ നിരക്ക് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് പലിശ നിരക്ക് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മാസത്തേക്കും ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു സംഖ്യ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഒരു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ എഴുതി ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഞൊടിയിടയിൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഈ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന മോഡലിന് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് എല്ലായ്പ്പോഴും എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനം അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് പതിനായിരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് അത് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു എമൗണ്ടിൻ്റെയും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ആ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം എക്സിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എത്ര തന്നെയാണ് എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ശതമാനം എന്താണ് ശതമാനം ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം എന്താണ് ശതമാനം നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും ശതമാനം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നൂറിൽ എത്ര എന്നാണ് നൂറിൽ എത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ശതമാനത്തിന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു നിർവചനം നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും എന്താണ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ എത്ര എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത വളരെ രണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം അതായത് പതിനായിരത്തിന് നൂറിന് പത്താണെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിന് എത്ര എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പതിനായിരം എഴുതും കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെ നൂറിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യു ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ശതമാനത്തിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ വേറെ സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ കൂടും അല്ലേ നമുക്ക് ആയിരം എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് നോക്കാം പതിനായിരം നൂറ് ശതമാനമാണ് അത് പത്ത് ശതമാനമാക്കി മാറ്റണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സീറോ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സീറോ കുറയ്ക്കുക നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു സീറോ കുറഞ്ഞ് പത്തായി നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു സീറോ കുറഞ്ഞ് പത്തായി അപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം കുറഞ്ഞ് പത്തായെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം കുറഞ്ഞ് ആരാവണം ആയിരമാകണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര ആയിരം എന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ ഈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ശതമാനത്തിലേക്ക് പോകാം ബേസാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരമായി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് സംഭവിച്ചു നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് സീറോ പോയി ഒരു ശതമാനമായി മാറി അല്ലേ നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്തല്ലേ ബാക്കി ഒന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് നൂറെന്നെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എത്ര എന്നായി നൂറെന്നായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സംഖ്യയെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ആ സംഖ്യയെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് വന്നു പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വന്നത് ഒരു സീറോ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ഥാനം കുറഞ്ഞ് ആയിരമാക്കി മാറ്റി ആയിരമാക്കി മാറ്റി ഇനി ഒരു ശതമാനം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നൂറിൽ നിന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം പോയാണ് ഒരു ശതമാനമായത് അപ്പോൾ പതിനായിരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് പൂജ്യം കഴിച്ച് നൂറെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായേ ഇതൊരു ബേസാണ് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എല്ലാം നമ്മുടെ എമൗണ്ട് പതിനായിരത്തിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞേ നമ്മൾ എമൗണ്ട് മാറ്റത്തുള്ളൂ പതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ട് രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പത്ത് ശതമാനം ആയിരം അതായത് പത്ത് ചക്ക നമുക്ക് തൽക്കാലം ശതമാനത്തിന് നിങ
അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ആയിരമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ അഞ്ച് അപ്പോൾ ആയിരം പത്ത് ശതമാനം ആയിരം പത്ത് ചക്കയ്ക്ക് ആയിരം അഞ്ച് ചക്കയ്ക്ക് നേരെ പകുതി അഞ്ഞൂറ് മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു അഞ്ച് ശതമാനം അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ചക്കയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ ഒരു ചക്കയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ അഞ്ച് ചക്കയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ശതമാനം നൂറ് എങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ഞൂറ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നോക്കൂ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു പതിനഞ്ച് ശതമാനം നോക്കാം നമുക്കറിയാം പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു പൂജ്യം കഴിച്ച് ആയിരമാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ആയിരം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുന്നു പത്ത് ശതമാനം ആയിരം ഇനി പതിനഞ്ചാവണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചും കൂടെ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് എവിടെ നിന്നാണ് യെസ് ആ പത്ത് ശതമാനം ആയിരമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് നേരത്തെ ഒരു ആയിരം മനസ്സിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യെസ് സെറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇനി എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോയി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അടുത്തതായി നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമുക്കറിയാം പത്ത് ശതമാനം നേരത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം ആയിരം ഒന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നു ഒരു ശതമാനം നൂറ് ഒരു ശതമാനം നൂറാണെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറായിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം നേ നേരത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നു ആയിരമാണ് ആയിരവും ഇരുന്നൂറും കൂടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് അര ശതമാനം അര ശതമാനം യെസ് അര ശതമാനമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അര ശതമാനം നോക്കിയുള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതിനകത്തില്ല അര ശതമാനം അര ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ശതമാനം നൂറാണ് എങ്കിൽ നൂറിൻ്റെ പകുതിയാണ് അര ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് അര അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം നൂറാണെങ്കിൽ അര ശതമാനം നൂറിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കണം എത്രയായിരിക്കണം അൻപതായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നര ശതമാനം ഒന് ആൻഡ് ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നര ശതമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്നര ശതമാനം എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഒരു ശതമാനം നൂറ് അര ശതമാനം നേരെ പകുതി അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ഒന്നര ശതമാനം നൂറ്റമ്പത് അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഏഴര ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നെനിക്കൊരാഗ്രഹം ഏഴര ശതമാനം ഒരു ശതമാനം നൂറ് ഏഴ് ശതമാനം എഴുന്നൂറ് അര ശതമാനം അൻപത് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഈസി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും പതിനായിരം കൊണ്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഇത്ര ഈസി ആയത് അതെ പതിനായിരം കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ഈസി ആയത് ഇത് നമ്മൾ അയ്യായിരത്തിലും എണ്ണായിരത്തിലും ആറായിരത്തിലും ഒരു ലക്ഷത്തിലും എല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആക്കിയെടുക്കും ഇത് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഇനി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലും ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം വരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുക ആ അടുത്ത് ഞാനൊരു സംഖ്യ പറയാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറായിരം എഴുതാം ആറായിരം ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം നമുക്ക് ആറായിരം നോക്കാം ആറായിരം ആറായിരത്തിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എത്ര തന്നെയാണ് ആറായിരം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത നമ്മൾ പോകുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്കാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്നു എത്രയാണ് യെസ് ഒരു പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതി അറുന്നൂറാണേ 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 ഇനി നമ്മൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറ് പത്ത് ചക്കയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ചക്കയ്ക്ക് എത്ര രൂപ യെസ് മനസ്സിലായി അറുപത് സെറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി നമ
അഞ്ച് ശതമാനം നേരെ പകുതി എടാ പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറാണെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ശതമാനം നേർ പകുതിയാണ് പത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ അറുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി എത്ര മുന്നൂറ് യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് ശതമാനം മുന്നൂറ് ഒരു ശതമാനം അറുപതെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അര ശതമാനം എത്രയാണ് അര ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു ശതമാനം അറുപതാണ് ഒരു ശതമാനം അറുപതാണെങ്കിൽ അര ശതമാനം അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പതാണേ മുപ്പതാണേ യെസ് അപ്പോൾ ഒന്നര ശതമാനത്തിലേക്ക് പോകാം ഒന്നര ശതമാനം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഏത് സംഖ്യയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നര ശതമാനം ഒന്നര അര ശതമാനം മുപ്പത് അത് ഒരു ശതമാനം അറുപത് അപ്പോൾ ഒന്നര ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്രയാണ് ആറായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ആറായിരത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമാണ് ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അറിയാം അറുന്നൂറ് മാറ്റി വെച്ചു ആറായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറ് യെസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി രണ്ട് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം അറുപതെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപത് മാറ്റി വെച്ച് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി അര ശതമാനം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇനി ഒരു അരയും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ശതമാനം അറുപതാണെങ്കിൽ അര ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും ഇനി ഇതാ ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണ് ആറായിരത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എത്ര ആറായിരത്തിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം ആറായിരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരം ആയിരിക്കും മറന്നു പോകരുത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം ആ നൂറ് ശതമാനം ആറായിരം അൻപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം അറുന്നൂറാണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം ആറഞ്ച് മുപ്പത് മൂവായിരം ആയിരിക്കും മൂവായിരവും നൂറും കൂടെ മൂവായിരവും നൂറ് ശതമാനം കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേ എന്തായി തൊള്ള ഒൻപതിനായിരമായി മാറി എത്രയായി മാറി ഒൻപതിനായിരം അല്ലേ ഈസി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏത് മോഡൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചാലും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ആണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആണേ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വേറെ വേറെ ഒരുപാട് സംഖ്യകൾ എഴുതി ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന തുടക്കം നിങ്ങൾക്ക് അല്പം നിങ്ങൾ സ്ലോ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് 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 ഒരു മിനിമം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വിട്ടുകളയരുത് കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബാക്കി ഒന്നും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അങ്ങ് ചെയ്താലോ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എന്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സാധാരണ പലിശ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പലിശ അപ്പോൾ എന്താണ് സാധാരണ പലിശ അല്ലാതെ മറ്റു പലിശകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് കൂട്ടു പലിശയുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വലുതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുപലിശ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുക സാധാരണ പലിശ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പൈസ നിക്ഷേപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പലിശ ഈടാക്കാറുണ്ട് ആ പണത്തിന് എന്ത് ഈടാക്കാറുണ്ട് പലിശ ഈടാക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിച്ച
ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഐ സമം പി എൻ ആർ ഐ സമം പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിതാ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എഴുതി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തന്നെയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം തന്നെയാണ് പത്ത് ശതമാനം എത്ര ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടി വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഇതാ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അയ്യായിരം ഇതെന്താണ് ചോദ്യം ഇത് ഈ ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ഉത്തരമാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പലിശ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇരുപത്തയ്യായിരം തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എല്ലാ ഇപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നൂറ് ശതമാനം ഇരുപത്തയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് പ്രകാരം പത്ത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അയ്യായിരം ഇനി ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മോഡലിൽ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരാൾ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ബാങ്ക് പത്ത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയാണ് നൽകുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചൂടേ ചോദിക്കാം കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് പത്ത് ശതമാനം നിലയ്ക്കൽ പലിശ എത്ര എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്ന കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോൾ എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ആളിന് തിരിച്ചു കിട്ടും എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിച്ച ആളിന് തിരിച്ചു കിട്ടും ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പുള്ളി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പുള്ളിക്ക് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ പലിശ കിട്ടി പുള്ളിക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടും ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ഇതെന്താണ് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന തുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായേ ഉറപ്പാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കും കൂടെ പോകാം അൻപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരവും കണ്ടുപിടിക്കാം സാധാരണ പലിശയും കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പലിശ അടക്കം കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സാധാരണ പലിശ കണ്ടെത്താം അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് അത് നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ബാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനായിരം ആയിരിക്കും ഒരു വർഷം പതിനായിരം രൂപ പലിശ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത് ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ഒരു വർഷം പതിനായിരം രൂപ പലിശ ഇവർ എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് എങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പതിനായിരം എങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ലഭിക്കണം പലിശ ലഭിക്കണം അല്ലെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പലിശ ലഭിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടി പറയും അൻപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് അയ്യായിരം എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം പതിനായിരം ഒന്ന് കിട്ടി പതിനായിരം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നിരക്കാണ് നമുക്ക് എത്ര വർഷത്തേക്കുള്ള പലി
അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യും കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊത്തം അൻപതിനായിരം രൂപ എമൗണ്ട് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ പലിശ കൂടി ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൺപതിനായിരം രൂപ ലഭിക്കണം ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നോക്കിയ ചോദ്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നു മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ ഇനി ഞാൻ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനെയും പലിശ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കൂ അപ്പോൾ പലിശ അടക്കം മുതൽ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനറിയാം പലിശ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടര വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എത്ര അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം മുപ്പതിനായിരം എഴുതി പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവായിരം പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടേ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മൂവായിരം ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം ആറായിരം ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലേ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത് ശതമാനം എന്താണ് പത്ത് ശതമാനത്തിന് നേരെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ആറായിരം ഒന്ന് പിടികിട്ടി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രണ്ടര വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടര കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടെന്നും അരയെന്നും രണ്ടായിട്ട് മാറ്റാം അല്ലേ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആറായിരം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ആറായിരത്തിന് രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരം എന്നും നമ്മൾ പറയും ഇത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു സാധനം കൂടെ വേണം രണ്ടര വർഷമാണ് രണ്ട് വർഷം ഇവിടെ കാലം ഒരു രണ്ട് ഇയർ ആയോളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ഇയർ ആയുള്ളൂ ഇനി അര ഇയറും കൂടെ വേണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവൻ ആറായിരം രൂപ പലിശ നമുക്ക് നൽകുമെങ്കിൽ അര വർഷത്തേക്ക് അവൻ എത്ര തരണം ഈ ആറായിരത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അവൻ എത്ര രൂപ എനിക്ക് തരേണ് ആറായിരം രൂപ അവൻ എനിക്ക് പലിശ തരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആറ് മാസത്തേക്ക് നേരെ അര വർഷത്തേക്ക് അവൻ എത്ര പലിശ തരണം ഈ ആറായിരത്തിൻ്റെ പകുതി എനിക്ക് തരത്തുള്ളൂ എത്രയായിരിക്കും തരുന്നത് ആറായിരത്തിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആ മൂവായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി പതിനയ്യായിരം രൂപ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പലിശ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പലിശ അടക്കം മുതൽ ചോദിച്ചാൽ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്രയും കൂടെ കൂട്ടി പതിനയ്യായിരം കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം എന്ന് പറയും അല്ലേ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് സംഭവം പഠിച്ചു ഇനി ഏത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ രണ്ടര വർഷത്തേക്കുള്ള രണ്ട് വർഷത്തേത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തത് നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ അര വർഷത്തേക്കായി നിലവിൽ നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം ഒന്ന് ആൻസറും കിട്ടി സെറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ മൂന്നേക്കാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ മൂന്നേക്കാൽ വർഷത്തേക്ക് ഉള്ള സാധാരണ പലിശ എത്ര സാധാരണ പലിശ എത്ര നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്കറിയാം എമൗണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്കറിയാം നാലായിരം നമ്മളത് ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരം ഒന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നാലായിരം അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടായിരം അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു ആറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നേ കാൽ വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മൂന്ന് ഇയറിലേക്കുള്ള നോക്കാം ത്രീ ഇയർ ത്രീ ഇയർ ഇത് ഒരു ഇയർ ആണ് ത്രീ ഇയറിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ പറഞ്ഞു പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നേ കാൽ മൂന്നേ കാൽ കാൽ വർഷത്തേക്കുള്ളത് കണ്ടെത്തണം നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവൻ ആറായിരം രൂപ തരും എന്നാൽ ഈ കാലെന്ന് പറഞ
ആയിരത്തി ആറായിരത്തിന് നാലും ഡിവൈഡിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും അല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വന്നു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ഇനി നാലിൽ ഒന്ന് കാൽ വർഷത്തേക്ക് കാൽ വർഷത്തേക്ക് കാൽ വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആറായിരം കാൽ വർഷത്തേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും കൂടെ ഇതിനോട് കൂട്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് കൂട്ടി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പലിശേനത്തിൽ കിട്ടുന്നത് പലിശ അടക്കം മുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഈ പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറും കൂടെ എമൗണ്ടിനോട് കൂട്ടി നാൽപ്പതിനായിരത്തിനോട് കൂട്ടി അൻപത്തി ഒൻപത് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അൻപത്തൊൻപത് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയും സെറ്റാണ് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി സംഭവം നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചാടെ ഈസി അല്ലേ ഇടേ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തൂടെ എടെ പലിശ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയേ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് യെസ് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എന്ത് അപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കിയാൽ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് ഒരു വർഷമോ ഒന്നര വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒക്കെ ഇവർ തന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പലിശ നിരക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വർഷത്തേക്കും ആണ് അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കേസ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും മുപ്പതിനായിരം ഞാൻ എഴുതി അവൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം ആണ് അപ്പം അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് യെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിനെ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും എന്തെന്ന് വരും വൺ ബൈ ഫൈവ് മറന്നു പോകരുത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം കണ്ടെത്തുക ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കി നമുക്ക് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ആണ് എങ്കിൽ അഞ്ചിലൊന്നു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്തിനെയാണ് അഞ്ചിലൊന്നു കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ചിലൊന്നു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസമായി മാറിയാൽ എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസമായി മാറിയാൽ അഞ്ചിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അഞ്ചിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ട് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസമാണ് എങ്കിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് അതിനെ ഗുണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലായി കാണും ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയും സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഓക്കെ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ നേരെ പത്ത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം മൂവായിരം നമ്മൾ നേരെ അഞ്ച് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്
എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം അതിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിനെ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു മുന്നൂറ് രൂപ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ആണ് എങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദിവസമാണ് എങ്കിൽ ടു ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തണം പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കുക എസ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് പതിനയ്യായിരം രൂപ നമ്മുടെ കൈവശമുണ്ട് പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണെന്നറിയാം നമ്മളിതാ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം മൂവായിരം ആണെന്നറിയാം യെസ് ഇനി എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കുള്ള പലിശ നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തേക്ക് മൂവായിരമാണ് എങ്കിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറഞ്ച് മുപ്പത് അറുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് കിട്ടും അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് പലിശ എന്നാൽ ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കാം പതിനയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരം ത്തിൻ്റെ കൂടെ എഴുപത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ പലിശയായ അറുന്നൂറും കൂടി ചേർത്ത് എത്ര കിട്ടും പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടുമേ ഓക്കെ ആണേ ചോദ്യം മനസ്സിലായേ ഉറപ്പാണേ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർ ആണേ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ വീണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പതിനാറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്കിൽ എൻ കാലാവധി എൻ എൻ വർഷം മൂന്ന് വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കണ്ടുപിടിക്കണം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പതിനാറിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഹ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ പലിശ നിരക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഊപ്പാട് വരൂലേ നമ്മൾ എത്ര സമയം എടുക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ആലോചിക്കുക പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എമൗണ്ടിന് എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തരുന്നത് എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇനി പതിനാലും ഏഴിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പതിനാല് ഏഴിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഓക്കെ സംഖ്യ എത്ര കൊണ്ടാണ് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനവുമാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനവുമാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ 
കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇത് മറന്നു പോകരുത് ഇത് പോയിന്റ് ആണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മറക്കരുത് ഇത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മളെ നോട്ടിൽ ഒരു റെഡിങ് കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബോക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുക പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനം പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ ആ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കിട്ടും ഇനി പതിനാല് ഏഴിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനാല് ഏഴിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നിലൊന്നും ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രം ഇത് മാത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതല്ല ഇത് മാത്രം മതി നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ പിന്നെ എന്താണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഇതെന്തോ ഇതൊരു മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെ ഇംപ്രോപ്പർലി വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം മൂന്നിൽ രണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുന്നു ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ കിട്ടും ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒരു വർഷത്തെ പലിശ നോക്കാം ഭാഗിച്ചപ്പോൾ തട്ടി ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് അഞ്ചാണ് അയ്യായിരം ഒന്ന് കിട്ടി അയ്യായിരമാണ് ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എത്ര വർഷത്തെ പലിശ കാണണം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഇയറിലേക്കുള്ള പലിശയാണ് അയ്യായിരം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇയറിലേക്കുള്ള പലിശ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം പതിനയ്യായിരം എന്ന് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് മുപ്പതിനായിരം ആണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് അതിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ എത്ര ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതും ഇതും കൂടെ വെട്ടിപ്പോയി വെട്ടിപ്പോയപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പകുതി എത്ര പതിനയ്യായിരം ഇതാ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരുമിച്ചു ആൻസർ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കംഫർട്ട് ആയത് നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട ഞാൻ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് പലിശ നിരക്ക് പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് ഏഴിൽ രണ്ട് ശതമാനമോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനമോ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എളുപ്പ മാർഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതി വെച്ചോണം പതിനാറ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് കോളത്തിന് ആ കിട്ടിയ സംഖ്യയെ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഭാഗിക്കും നമ്മൾ ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കും ഇനി പതിനാല് ഏഴിൽ രണ്ട് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഭാഗിക്കും നമ്മൾ അതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കും ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൂന്നിലൊന്നും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് ഭാഗിക്കും അത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കും ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിതുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എത്ര വർഷത്തേക്കുള്ളത് ആ വർഷത്തേക്കുള്ളത് മാറ്റാതെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉത്തരത്തിലേക്ക് ഉത്തരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവൂ ആൻസർ നമ്മൾ കറപ്പിക്കാവൂ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസ പലിശ നിരക്കിൽ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എന്ത് എന്നൊരു ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക്
പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷമാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറെന്ന് കിട്ടും പലിശ നിരക്ക് നൂറിലെത്ര പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഒരു പൈ ഒരു രൂപ പലിശ ഒരു രൂപ പലിശ അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു രൂപ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു രൂപ പലിശയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണേ സംഭവം ക്ലിയർ ആണേ രണ്ടായാലും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു രൂപയ്ക്ക് നൂറ് പൈസ പലിശ സോറി ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു പൈസ പലിശ അപ്പോൾ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു പൈസ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് മാസമാണ് ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസമാണെങ്കിൽ അത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ അതേപോലെ തന്നെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു രൂപ പലിശയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഈ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക ഇനി നമ്മളെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു പൈസ പലിശ പലിശ നിരക്ക് പലിശ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര നീട്ടി ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഒറ്റ അടിക്കുക തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ നമുക്കറിയാം അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് എമൗണ്ട് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം ആണെന്നറിയാം ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറാണെന്നറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരം ഒരു ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എത്ര ആയിരിക്കും ആറായിരം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് പ്രകാരം രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്കാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇതാ ഇതാണ് പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാം പഴയ മെത്തേഡ് ബാക്കി എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു അതെല്ലാം പഴയ മെത്തേഡ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം ഒരു രൂപ പലിശ അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ശതമാനം ഇനി പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നിരക്കാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് എന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു പൈസ പലിശ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പൈസയാണ് നൂറ് പൈസയ്ക്ക് ഒരു പൈസ പലിശ എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കും അതിൻ്റെയും പലിശ നിരക്ക് മനസ്സിലായി അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പലിശ നിരക്ക് എത്രയും കിട്ടി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അയ്യായിരമാണ് ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമ്മളെ കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടി ആറായിരം എന്ന് കിട്ടി അയ്യായിരവും രണ്ട് ശതമാനമായ ആയിരവും കൂടെ ചേർത്ത് ആറായിരവും എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പലിശ എന്ന് കിട്ടി ഇനി പലിശ അടക്കം മുതൽ എത്ര രൂപ ലഭിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ മതി പന്ത്രണ്ടായിരം കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് അറുപത്തി രണ്ടായിരം സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓൺലി എന്ന് പറയാം സംഭവം സെറ്റാണ് ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം രണ്ട് പൈസ പലിശ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ രീതി ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം രണ്ട് പൈസ പലിശ അപ്പോൾ ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പൈസ നൂറ് പൈസ നൂറ് പൈസ നൂറ് പൈസയ്ക്ക് രണ്ട് പൈസ പലിശ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പലിശ നിരക്ക് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്
പലിശ നിരക്ക് പലിശ നിരക്ക് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം എമൗണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം നാലായിരം ഇരുപത് ശതമാനം നമുക്കറിയാം എണ്ണായിരം ഒരു ശതമാനം നമുക്കറിയാം നാനൂറ് നാല് ശതമാനം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ എങ്ങനെ ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം നാലായിരം ഇരുപത് ശതമാനം എണ്ണായിരം ഒരു ശതമാനം നാനൂറ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിൽ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം നാലായിരം ഇരുപത് ശതമാനം എണ്ണായിരം ഒരു ശതമാനം നാനൂറ് നാല് ശതമാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് തന്നെ ഒരു ശതമാനം നാനൂറാണെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം എണ്ണൂറ് മൂന്ന് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നാല് ശതമാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നാല് ശതമാനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഇരുപതും നാലും ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഇവിടെ കണ്ടെത്തി ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് എഴുതി രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് ഇത് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒൻപതിനായിരം ഒൻപതിനായിരം പതിനെണ്ണായിരം പതിനെണ്ണായിരവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും കൂടെ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ രൂപ എന്താണ് അത് പലിശയാണ് പലിശ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തു പഠിച്ചു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കണം ചുമ്മാ വെറുതെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തുള്ള പോയിന്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഈ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ആണ് ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നെടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ആദ്യ വർഷം എട്ട് ശതമാനവും രണ്ടാം വർഷം ഏഴ് ശതമാനവും മൂന്നാം വർഷം അഞ്ച് ശതമാനവും പലിശ നിരക്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ സ്വാഭാവികമായി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഒന്നാം വർഷം നമ്മൾ മൂവായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാം വർഷം ഏ മൂവായിരത്തി സോറി മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഏഴ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ അങ്ങ് എട്ട് ഏഴ് പ അഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ എട്ട് ശതമാനം സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്ര ശതമാനം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഏഴ് ശതമാനം ദൻ തേർഡ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം ആവും ഓക്കെ തേർഡ് ഇയറിൽ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ ഇതാണ് ബാങ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളിതാ ഈ പലിശ നിരക്കെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് കൂട്ടുന്നു ഇതൊന്നാം വർഷത്തത് ഇത് രണ്ടാം വർഷത്തത് ഇത് മൂന്നാം വർഷത്തത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ പലിശ നിരക്കായി കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ളതാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നിരക്കാണ് ഇരുപത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം തരുന്നു എങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ശതമാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക ആദ്യ വർഷം എട്ട് ശതമാനം രണ്ടാം വർഷം ഏഴ് ശതമാനം മൂന്നാം വർഷം അഞ്ച് ശതമാനം തന്നിരിക്കുന്ന ശതമാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്നു നമുക്ക് കിട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം ആ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നിരക്കാണ് ഇനി നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നോക്കുന്നു മുപ്പതിനായിരമാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മൂവായിരം ആണെന്നറിയാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാം ആറായിരമാണ് എന്നറിയാം നമുക്ക് കിട്ടി ഉത്തരം ആറായിരം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ആറായിരം രൂപ അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ ആറായിരത്തിന് അതിനുശേഷം പിന്നെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റ്യൂ ചെയ്യരുത് ഇത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷവും മൂന്ന് ത
ഇരുപത് ശതമാനം മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു ആറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടി ഉത്തരം സെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ആദ്യ വർഷം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും രണ്ടാം വർഷം എട്ട് ശതമാനവും മൂന്നാം വർഷം അഞ്ച് ശതമാനവും പലിശ നിരക്കില അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശ എന്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആദ്യ വർഷം രണ്ടാം വർഷം എട്ട് ശതമാനം മൂന്നാം വർഷം അഞ്ച് ശതമാനം തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ളതായി തന്നിരിക്കുന്ന ശതമാനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ളതായി എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്കറിയാം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് പതിനായിരമാണ് ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയും നമുക്കറിയാം ആ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തെന്ന് കിട്ടി പലിശ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സാധാരണ പലിശ എന്ത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം പലിശ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറൊന്നും കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എത്ര രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് അൻപതിനായിരം പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സമം അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയാം ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പലിശ മാത്രമാണ് പലിശ മാത്രമാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എത്ര രൂപ തിരികെ കിട്ടുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഈ ചോദ്യം നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു തുക ഇരുപത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്ക് കൊണ്ട് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇനി എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരട്ടി മൂന്നിരട്ടി നാലിരട്ടി അഞ്ചിരട്ടി ഇനി എത്ര ഇരട്ടിയാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പോലും സമയമെടുക്കാതെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും നോക്കാം ഇരട്ടിയായി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഇരട്ടിയില് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറേ ബൈ എൻ നൂറേ ബൈ എൻ ഇനി നേരെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നൂറേ ബൈ ആർ നൂറേ ബൈ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇരട്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇനി മൂന്നിരട്ടി നാലിരട്ടി അഞ്ചിരട്ടി ആറിരട്ടി ഏഴിരട്ടി പത്തിരട്ടി ഒമ്പതിരട്ടി ആയിരം ഇരട്ടി എത്ര വേണം പറയാം എത്ര ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം ഒരു ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി ഇരട്ടി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇരട്ടിയായി പലിശ നിരക്ക് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറേ ബൈ എൻ കാലാവധി ഇരുപത് ഇതാ പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി നമുക്ക് എത്രയും കിട്ടി അഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടുത്തെ ബാങ്ക് എൻ്റെ വേറെ ഒരു തുകയോ ഒന്നും വേണ്ട ആൻസർ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഇരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇരട്ടി മൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് എങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കോളം വരച്ച് ഒരു ബോക്സിനകത്തായിരിക്കും എഴുതി വെക്കുക മൂന്നിരട്ടിയാണ് എങ്കിൽ ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് ബൈ എൻ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ് ബൈ ആറ് ഇരുന്നൂറ് ബൈ ആറ് മൂന്നിരട്ടി ഇനി നാലിരട്ടി നാലിരട്ടി മൂന്നിരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നാലിരട്ടി നാലിരട്ടി ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുന്നൂറ് ബൈ എൻ ഇനി നമുക്ക് ആ എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ബൈ ആറ് ഇനി അഞ്ചിരട്ടിയാണെങ്കിലോ അഞ്ചിരട്ടിയാണെങ്കിലോ 
അഞ്ചിരട്ടി ആണെങ്കിലോ ആർ ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് ബൈ എൻ ഇനി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നാനൂറ് ബൈ ആർ നാനൂറ് ബൈ ആർ ഓക്കെ ഇനി പത്തിരട്ടി ഞാൻ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നില്ല എല്ലാം പറയുന്നില്ല ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പത്തിരട്ടിയിലേക്ക് നേരെ നമ്മൾ കുതിച്ച് പത്തിരട്ടിയിലേക്ക് ഓക്കെ പത്തിരട്ടി ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊള്ളായിരം ബൈ എൻ എസ് ടെക്നിക്ക് പിടികിട്ടി എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി അല്ലേ യെസ് ഇനി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊള്ളായിരം ബൈ എൻ ആറ് തൊള്ളായിരം ബൈ ആറ് ഓക്കെ ഇതൊരു ടേബിള് വരച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഇരട്ടി മൂന്നിരട്ടി നാലിരട്ടി അഞ്ചിരട്ടി ആറിരട്ടി പത്തിരട്ടി നൂറിരട്ടി നൂറിരട്ടി ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യും എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഇല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുന്നു ഇതൊരു ബോക്സിലാക്കി വയ്ക്കുക മറന്നു പോകരുത് ഒരു ബോക്സിലാക്കി വയ്ക്കുക വൃത്തിയായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയായി എസ് മൂന്നിരട്ടി 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 ഇരുന്നൂറ് യെസ് ഇരുന്നൂറ് മൂന്നിരട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറാണ് എടുക്കേണ്ടത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആർ സമം ഇരുന്നൂറ് ബൈ എൻ ഇരുന്നൂറ് ബൈ എൻ പത്ത് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം സിമ്പിൾ ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയായെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ് ബൈ എൻ ഇരുപത് ബൈ നോക്ക എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് പത്ത് വർഷം എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കാലാവധി പത്താണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ബൈ എന്താണ് പത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയായി മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നിരട്ടി മൂന്നിരട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ബൈ എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇരുന്നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ദാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറിനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പലിശ എട്ട് ശതമാനം അല്ലേ എട്ട് ശതമാനം സെറ്റ് ഇനി ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി എങ്കിൽ അത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം അപ്പോൾ ചോദ്യം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായ അഞ്ച് വർഷം എടുത്തു എത്രയായി ഇരട്ടിയായി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെയും ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി എങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് നോക്കാം നൂറ് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് ഓക്കെ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് അത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം എടുക്കും അപ്പോൾ പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൈവശം ഇരുപതെന്ന് ഉണ്ട് ഇരുപതെന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാവും അപ്പം നമ്മൾ പലിശ നിരക്ക് ഇരുപതെന്ന് കിട്ടി അത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പത്തിരട്ടി 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 ആകണമെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇരുപത് അല്ലേ സീറോ സീറോ വെട്ടിപ്പോയി തൊണ്ണൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം എന്നെ കാലാവധിയാണ് വർഷമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ചെയ്ത ശപ്പ് ഒന്നുകൂടി ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എന്തായി ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
പലിശ നിരക്ക് നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് ഈ അത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ പത്തിരട്ടി പത്തിരട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രകാരം നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രകാരം പത്തിരട്ടി ആകണമെങ്കിൽ പത്തിരട്ടിക്ക് തൊള്ളായിരമാണ് എടുക്കേണ്ടത് യെസ് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ പലിശ നിരക്ക് ഇരുപതാണ് പത്തിരട്ടി ആകണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം എടുക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം എടുക്കും എന്ന് പറയാം സംഭവം സെറ്റ് ക്ലിയർ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി അത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ് ബൈ എട്ട് എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും നീട്ടി യെസ് ആ വെട്ടിപ്പോയി അൻപത് ബൈ നാല് അൻപത് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പലിശ നിരക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ പലിശ നിരക്ക് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് കിട്ടിയെങ്കിൽ അഞ്ചിരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അഞ്ചിരട്ടിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷം വേണം അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി അത് അഞ്ചിരട്ടിയാകണമെങ്കിൽ നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഹാഫ് പന്ത്രണ്ടര നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും നോക്കാം നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ടര നമുക്ക് ചെയ്യാം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ആ നമുക്കിതിനെ വിഷമഭിന്നമാക്കാം വിഷമഭിന്നമാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ടര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിഷമഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നാനൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ടരയെ വിഷമഭിന്നത ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ രണ്ടെന്ന് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് നാനൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നാവും ഇതും ഇതും വെട്ടിപ്പോകുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നാനൂറിനകത്ത് എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് പതിനാറാകുമ്പോൾ പതിനാറ് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇയേഴ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഒന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു സംഖ്യയെ ഒരു മിക്സർ ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളത് ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വിഷമഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റി വിഷമഭിന്നത്തിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വിഷമഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഒന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്തി അല്ലേ സംഭവം ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു തുക സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി അത് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ പത്ത് ഇരട്ടിയാകാൻ എത്ര വർഷം വേണം നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയായി അപ്പോൾ നോക്കാം നാ നാല് പലിശ നിരക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മുടക്ക് മുതലിന് പത്തിരട്ടിയാവണം അപ്പോൾ തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സിമ്പിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് പോകും അല്ലേ തൊള്ളായിരം പത്തിരട്ടിയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം തൊള്ളായിരം ബൈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് തൊള്ളായിരം ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നിനകത്ത് നാല് ഒമ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്താറ് വർഷം സ്പീഡ് ചെയ്തുകൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൂടെ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു തുക അഞ്ച് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഇരുപത് ശതമാനം നമ്മൾ പഠിച്ച മെത്തേഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു തുക പത്ത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാവും പത്ത് ശതമാനമാണ് നമുക്കറിയാം നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാവും പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാവും കണ്ടില്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു തുക പലി സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ പത്തിരട്ടിയായെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര പത്തിരട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്തിരട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് തൊള്ളായിരമാണ് തൊള്ളായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പതാണ് മുപ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലിശ നിരക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര എന്നിട്ട് മൂന്ന് വെട്ടി പോകുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ഒന്ന് പലിശ അല്ലേ മുപ്പത് ശതമാനം ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം അയ്യായിരം രൂപ സാധാരണ പലിശ പ്രകാരം രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപയായെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം
അപ്പൊ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അൻപതിനായിരം രൂപ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപയായി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപയായി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആ പതിനായിരം രൂപ കൂടി അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കൂടി അറുപതിനായിരമായി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് പതിനായിരം കൂടിയെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ പതിനായിരം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ അയ്യായിരം അൻപതിനായിരത്തിന് അൻപതിനായിരത്തിന് അയ്യായിരം രൂപ പലിശ ലഭിച്ചു എങ്കിൽ നൂറിനെത്ര എന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തായി ശതമാനമായി മാറി മൂന്ന് സീറോ മൂന്ന് സീറോ ക്യാൻസൽ ദാ ഇവിടെ അഞ്ചും ഇതും വെട്ടിപ്പോയി പത്ത് ഇനിയുള്ളത് നൂറ് ബൈ പത്ത് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ പത്ത് ശതമാനം അമ്പതിനായിരത്തിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അയ്യായിരം രൂപ പലിശ കിട്ടി അപ്പൊ അൻപതിനായിരത്തിന് അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ നൂറിനെത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്തായി പലിശ നിരക്കായി അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത്തി ആറായിരമായി മാറി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ആറായിരം രൂപ കൂടി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ആറായിരം രൂപ കൂടി അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ആറായിരം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള പലിശ ആറായിരം ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ പലിശ ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരം എത്രയ്ക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തിന് ഇരുപതിനായിരത്തിന് ഒരു വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ പലിശ എങ്കിൽ നൂറിന് എത്ര നോക്കുന്നു നൂറിന് എത്ര നോക്കുന്നു പൂജ്യം പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി ഇരുപതും വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ പത്തായി നൂറ് ബൈ പത്ത് സമം പത്ത് ശതമാനം ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ രണ്ടായിരം തന്നല്ലോ സെറ്റായില്ലേ ചെയ്ത പഠിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം നമ്മൾ പലിശയുമായി സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂട്ടുപലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇനി അടുത്തതായി വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം കൂട്ടുപലിശയുമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വരുന്നു കൂട്ടുപലിശയും ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ക്ലാസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് നന്നായി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ക്ലാസ് നന്നായി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെക്കേണ്ടവ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കുക ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടുപലിശയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്